Yesterday against Afghanistan was my last international game. I am retiring from international cricket, affecting right now. I am retirement because I am not going to be able to do it. I am going to be able to do it. I অধিকার ছাড়িয়ে দিয়ে অধিকার রাখতে যাইবার মতো বিড়ম্বনা আর হয় না তামিম ইকবাল জাতীয় দলে নিজের অধিকার নিজের অবস্থান ছেড়ে দিছিল তারপর এখন আবার সেটা হচ্ছে রাখিতে যাইতেছে আর কি অধিকার ছেড়ে দেওয়ার পর আমি কি যে করতে আসছি এখানে ভুলে গেলাম কেন ওকে তো তামিম ইকবালের এই ঘটনার দুদিন হয়ে গেল আমি টপিকটা কাভার করি নাই একটা কারণে সেই কারণটা হচ্ছে এই কারণ যে আমি হচ্ছে অপেক্ষা করতেছিলাম এটার শেষ দেখার জন্য কারণ যখন দেখতে পাইলাম যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেখা করতে চাইছে এমন একটা কথা বাতাসে ফাঁসতেছে তখন আমার মনে হয়েছে যে তার মানে এটা এখানে শেষ হতে যাচ্ছেন এখানে আমি মানে আমি একটু কনফ্লিক্টেড ছিলাম এই কারণে যে মানে ফেরার কথা না তামিম এভাবে বলার পর এভাবে কান্নাকাটি করে ঘোষণা দেওয়ার পর আর ফেরার কথা না প্রধানমন্ত্রী বললেও কিন্তু যেখানে বা যেই কারণে আমার কাছে সম্ভাবনাটা মনে হয়েছে যে আসে সেটা হচ্ছে ওই যে আরেকবার সাধিলে খাইবো ওই গল্পের মতো আর কি আরেকবার সাধিলে খাইবো গল্প জানেন নাকি নতুন জামাই গেছে শ্বশুর বাড়িতে আর কি হ্যাঁ এখন শাশুড়ি সাততেছে খাবার খাও না খাও না 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 খাবো না আম্মা আরে না না খাবো না খাবার এত মজা হয়েছে যে খাইতেও ইচ্ছা করতেছে এখন শাশুড়ি দিছে সাদা বন্ধ বন্ধ করে এখন জামাই তো বলার খাইতে তো আমি চাচ্ছিলাম কিন্তু উনি তার সাততেছে না তারপর মাটির মধ্যে লিখে রাখছে আরেকবার সাধিলে খাইব আর কি সো আমার কাছে মনে হচ্ছে তামিমের ব্যাপারটা এরকম কারণ চৌত্রিশ বছর বয়সে একটা প্লেয়ার রিটায়ারমেন্টে যাওয়া যেখানে মিস বল হক পাকিস্তানের চল্লিশ বিয়াল্লিশ পর্যন্ত খেললো মনে নাকি আটত্রিশ আই বিলিভ বিয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত খেললো এবং ক্রিকেট তার ফুটবলের মতো না মানে অত অ্যাথলেটিক অ্যাথলেটিক খেলা না যা হোক চল্লিশ বয়স বছর বয়স পর্যন্ত খেলাই যায় আটত্রিশ তো খেলাই যায় আরও চার পাঁচ বছর তো ইজিলি খেলা যায় স্পেশালি সোনার বাংলার মতো বিশ্ব সেরা ক্রিকেট দল আর কি যেই দলের মধ্যে এত প্লেয়ার আনাগো না যে জায়গা ফিক্সড তো পঞ্চপাণ্ডবদের কি নিয়ে আমি যে কথাটা বলছি পঞ্চপাণ্ডবদেরকে ডিফেন্ডও করছি আবার অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও বলছি যে পঞ্চ পঞ্চপাণ্ডব কিন্তু সোনার বাংলার জন্য পঞ্চপাণ্ডব বিশ্বের অন্য যে কোনো দলে কিন্তু এরা নিয়মিত আসা যাওয়ার উপরে থাকবে হ্যাঁ বাংলাদেশের মতো বাতিল দেশ যেটা র্যাঙ্কিং আপনি দেখেন না কনসিস্টেন্টলি আটের পর থাকে ওয়ান ডেতে অনেক ঠেলে ঠুলে কিছুদিনের জন্য পাঁচ ছয়ে উঠছিল এটা বাদ দিলে সবসময় আফগানিস্তানের পেছনে থাকে টি টোয়েন্টিতে তো বটেই টি টোয়েন্টিতে বারো নম্বরে থাকে তেরো নম্বরে থাকে টেস্টে দশ নম্বরে থাকে ওয়ান ডেতে ছয় সাত আট হ্যাঁ দশটা দেশ খেলে হ্যাঁ আচ্ছা যাও সো এরকম একটা দলে এই দলে যারা পঞ্চপাণ্ডব তারা কিন্তু অন্য যে কোনো ইভেন আফগানিস্তান দলে কিন্তু এরা চান্স পাবে না আফগানিস্তান দলে বাংলাদেশের পঞ্চপাণ্ডবরা কিন্তু চান্স পাবে না সম্ভবত যা হোক এটা একটু এক্সারসাইজ করে ফেলছি পাবে হয়তো সুতরাং তামিম হয়তো আরও অনেকদিন খেলতে পারতো এই বিশ্ব সেরা দলে দলে সো এটা সে রাগ হয়ে অবসর ঘোষণা দিলেও এটার এখানে স্যাক্রিফাইসটা এত বড় যদি এমন হয়তো রিটায়ারমেন্টটা দুই বছর বাকি আছে তাইলে আমি মোটামুটি ধরেই নিতাম যে না এত নাটক করার পর এভাবে কান্নাকাটি করে ফেলার পর চোখে পানি চলে আসার পর সারা দেশের সকলে আবেগ থরো থরে স্ট্যাটাস দিয়ে ফেলার পর ব্যাপারটা এত দূর করানোর পর আর ইজ্জতের মানে মুখ রক্ষা করার জন্য হইলো আর ফেরা যায় না ইজ্জতটা থাকে না আর কি হ্যাঁ সাকিব আল হাসান সুদ্ধা বোঝ দিয়েছে কী চিন্তা করার একটা অবস্থা যেখানে সাকিব আল হাসানের সাথে তামিম ইকবাল ইকবালের আভ্যন্তরীণ কোন দলের সারের সে দীর্ঘদিন ধরে চলতেছে বলে খবর চাওর আছে যেটা সত্য মনে হয় এবং সত্য নিশ্চিতভাবেই সত্য কারণ সাকিবকে যখন জিজ্ঞেস করছে এই ব্যাপারে তামিমকে যখন জিজ্ঞেস করছে এই যে কয়েক মাস আগে সাংবাদিকরা যে আপনাদের মধ্যে নাকি ঝামেলা আছে এটা কি দলের উপর প্রভাব পড়তেছে কিনা সে এবং সাকিং তামিম কেউই অস্বীকার করে না যে তাদের মধ্যে ঝামেলা আছে তারা সম্ভবত কথা বলা বলি বন্ধ দুইজনই উত্তর দিচ্ছে ডিপ্লোম্যাটিক এভাবে করে বলছে যে লাইক হাউ ডাজ ইট ম্যাটার আমাদের দলে আমাদের কাজ পারফর্ম করে আমরা পারফর্ম করতেছি এখন আমরা কথা বললাম কি বললাম তাতে কি আসা যায় তার মানে বেসিক্যালি আমরা কথা বলি না আর কি সো এই জায়গা থেকে আপনার হাতে যার মুখ দেখাতে কি বন্ধ কথা বলা বলি বন্ধ তা সে অপশন নিছে সবাই স্ট্যাটাস দিচ্ছে বিপদে পড়ে সাকিবও কিন্তু একটা লম্বা চড়ে স্ট্যাটাস দিয়ে ফেলছে তোমার সাথে এতদিনের খেলা এতদিনের বন্ধু তুমি হারিয়ে গেলে কোথায় গেলে বইলা টেলা একটা ফ্যাট ফ্যাচের স্ট্যাটাস দিয়ে ফেলছে সাকিবও হ্যাঁ সো এই রকম যখন অবস্থা তৈরি হয়েছে সারা দেশে তখন কিন্তু আর ফিরে আসা যায় না কঠিন হয়ে গেছে পথটা কিন্তু ওই যেটা বললাম যে যদি দুই বছর বাকি থাকতো আমি ধরে নিতাম যে তামিম আর ফিরতেছে না কারণ মুখ থাকবে না এবং তখন হয়তো আলোচনাটা গতকালকে করে ফেলতাম কিন্তু যেহেতু চার পাঁচ বছর এখনও ক্যারিয়ারের বাকি এবং প্রধানমন্ত্রী ডাকছেন 
আমার কাছে মনে হয়েছে যে এপিসোডটা একদিন পরে করি চলে আসবে আরেকবার সাধিলে খাইবো হ্যাঁ সো সেইটাই হইলো আর কি দেখা গেল অ্যাপারেন্টলি নাও কি হয়েছে সেটা নিয়ে তো অবশ্যই কেউ খোলাসা এখন পর্যন্ত করে নাই কিন্তু আমরা জানি কি হয়েছে কারণ সাংবাদিকরা তো অবশ্যই ইন্টারনালি সব খবর খবর কানে আসে জানে যারা ভিতরের লোক তাদের সাথে কথাবার্তা থেকে সো সেইটা থেকে মোটামুটি কনফার্মড কি হয়েছে সেটা হচ্ছে দামিম ইকবাল হচ্ছে আফগানিস্তানের সাথে প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচ খেলার আগে সংবাদ সম্মেলনে বলছিল যে সে হানড্রেড পার্সেন্ট ফিট না কিন্তু তবুও সে প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচটা খেলতে যায় এই কথা বলছে খেলছে সেই ওয়ান ডে বাংলাদেশ হারছেও সো মাথা গরম ছিল নিশ্চয়ই হাতুরের এবং সকলের সো হাতুরের সিঙে হইতেছে প্রচণ্ড চিলাচিলি করছে সম্ভবত পাপনের সাথে ফোন ফোনে তামিমের ব্যাপারে এবং সম্ভবত অন্য কারো কারোর সাথেও তামিমের ব্যাপারে প্রচণ্ড চিল্লা বাল্লা করছে যে এই ধরনের কথাবার্তা যে ফিট না হয়ে খেলতে চায় এটা কী বার্তা দেয় হোয়াট এভার মানে এখানে হাতুরের পজিশানটা মানে রাইট পজিশান রাইট এটা তো এভাবে বলা যায় না যে একটা প্লেয়ার ফিটনেস সে বলতেছে আমি ফিটনেস কিন্তু খেলবো মানে ফিটনেস পরীক্ষা তো আমি পাশ করে গেছি এ ব্যাপারে কোনো ইয়ে নাই এমন না যে ফিটনেস পরীক্ষা ফিল করে খেলতেছে ফিটনেস পরীক্ষা সে পাশ করছে তো আমি কিন্তু সে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফিট না রাইট লাইক আপনার পরীক্ষায় পাঁচ নাম্বার হইতেছে তেত্রিশ তা আপনি তেত্রিশ পাস করলে কি আপনি ভালো ছাত্র না আপনি ভালো ছাত্র এরকম আর কি সো সে ফিটনেস পরীক্ষায় পাশ করছে কিন্তু সে ফিট না আর কি সো সেইখানে এগুলো বললে তো অবশ্যই এটা দলের সমস্যা অন্যরা ভুল বার্তা পায় বা মনে হয় জানি কারোর প্রতি জায়গা সো হাতুরে তো বলা হয় হাতুরি হেড হাতুরে সিং 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 হয়ে হইতেছে হেড মাস্টার টাইপের সে প্রচণ্ড করা প্রচণ্ড রাগারাগি করে প্লেয়ারদের সাথে নাম এটা কি রাইট অ্যাপ্রোচ না রং অ্যাপ্রোচ সেটা ভিন্ন আলাপ কারণ এটা কখনোই রাইট অ্যাপ্রোচ না অবশ্যই যাদের সাথে আপনি কাজ করবেন আপনার কলিকদের সাথে আপনি বস হন আপনার অধস্থানের সাথে একটা সুসম্পর্ক থাকতে হবে সম্পর্ক ভালো না হইলে এটা হেলথি পরিবেশ না অ্যাট দ্য সেম টাইম বাংলাদেশের সাংবাদিকরা এবং বাংলাদেশের খেলা সংক্রান্ত সকলেই কথা বলে যে কারণে হাতুরেকে আবার ডেকে নিয়ে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে যেখানে হাতুরে যেইভাবে করে চলে গেছে সে বিদেশ থেকে চলে গেছে শ্রীলঙ্কায় বাংলাদেশে চুক্তি ঠিকমতো শেষ করে নাই খুবই খেলোয়াড়দের সাথে খুবই মনোমালিন্য ছিল খেলোয়াড়রা সবাই হইতেছে হাতুরি এভাবে চলে যাওয়া নিয়ে সমালোচনা করছে বোর্ডে সবাই অখুশি ছিল এত কিছুর পর হাতুরিকে ধরে আনা হয়েছে কারণ ক্রিকেট সংশ্লিষ্ট সকলে মনে করে নীতি নির্ধারক থেকে শুরু করে ইভেন সাবেক প্লেয়ারও মনে করে যে সোনার বাঙালিকে কিন্তু লাইনে রাখতে হইলে হাতুরের মতো লোক লাগবে ভদ্রলোক সোনার বাঙালির সাথে ভদ্রতা চলে না ভদ্রলোক দিয়ে এদেরকে করা এদেরকে হাতুরে লাগে হ্যাঁ সো সেইটা মেবি ট্রু কারণ আমরা একটা রেজাল্ট দেখি হাতুরে সিং আসলেই দেখি বাংলাদেশ তো অনেক সামনে তুলে নিয়ে আনলো এবং হাতুরে ব্যাক করার পর মানে বাংলাদেশ যাচ্ছে তাই পারফরমেন্স আবার শুরু করে দিয়েছিল বিধায় হাতুরেকে আবার ধরে নিয়ে আসে এবং আনার পর কিন্তু সাথে সাথে পারফরমেন্সের গ্রাফ আবার ভালো হওয়া শুরু করছে সো সেইখানে হঠাৎ করে আফগানিস্তানের সাথে এরকম করে একটা ম্যাচ হারার পর হাতুরের মেজাজ গরম হওয়া এবং এটা তো অবশ্যই জাস্টিফাইড এরকম একটা কথা বলে থাকলে যা হোক সো এইসব নিয়ে প্রচণ্ড চিল্লাচিল্লি খারাপ ব্যবহার তামিমের ব্যাপারে করছে সরাসরি তামিমের সাথে করছে এমন কিছু শুনি নাই সো সেইটার প্রেক্ষিতে আমি অভিমান করে অভিমানী লতাটি হইতেছে ইয়েতে চলে গেছে অবসরে চলে গেছে এবং এখন তো অবশ্যই ফিরে আসছে তাও এটা সম্ভবত ঘটনা আর কি ব্যাকগ্রাউন্ডটা তাদের অবশ্যই ঘটনা দেখছেন যে মাশরাফি বিন মুর্তু যা মিডিয়েট করছে এই ঘটনাটাতে তামিমের সাথে কেউ যোগাযোগ করতে পারতেছিল না ফোনে পাচ্ছিল না কেউ নাজবুল হাসান পাপন ফোনে পাচ্ছিল না তারপর তামিমের ভাই নাফিজ ইকবালকে মেসেজ করে রাখছিল তারপর হচ্ছে যে তামিমকে ফোন দিয়ে কেউই পাচ্ছে না ইভেন প্রধানমন্ত্রীও পায় না শেখ হাসিনা যোগাযোগ করতে পারে নাই তামিম কারোর সাথে যোগাযোগ রাখতেছে না তারপর মাশরাফিকে বলছে শেখ হাসিনা তামিমের সাথে যোগাযোগ করাই দিতে তামিমকে নিয়ে আসতে সো সেইভাবে করে তামিমের কাছে কাছে রিচ আউট করা হয়েছে আর কি যা হোক সো তার মানে শেখ হাসিনা চাইছে তামিমের কাছে রিচ করতে পারছে কিন্তু পাপন ভাই চেয়ে পারেন নাই তার মানে চাইলে পারা যায় কতটুকু কী চাইছে সেটা হচ্ছে একটা প্রশ্ন আর কি যা হোক না এখন কথা হচ্ছে যে দুদিন পর পর ক্রিকেটাররা এই নাটকগুলো করতেছেন মুশফিক করলেন রিয়াদ করলেন মাশরাফি করলেন তামিম করলেন বাকি রইলোকে সাকিব আল হাসান সাকিবই নাটক করবে না সাকিব একটু তেরা স্বভাবের এবং অন্যরকম স্বভাবের সো এই যে পঞ্চপাণ্ডবের চার পাণ্ডবই করে ফেললেন এই ঘটনাগুলো এখানে আসলে তাহলে ইস্যুটা কোথায় এই পাণ্ডবদের ইস্যু নাকি বোর্ডের ইস্যু এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এতজনের সাথে হওয়ার পর এখন বলতে হবে বোর্ডের কারণ তারা যে যখনই নাটক করছে নাটকগুলো জাস্টিফাইড ছিল না কিন্তু তাদের পক্ষ থেকে কারণ মাশরাফি পারফর্ম করতেছে না তারপরও মাশরাফিকে অবসরও নিচ্ছে না বা সরেও যাচ্ছে না সো তারপর ওকে সরাই দেওয়ার প্রসেস শুরু হয়েছে পরে অভিমান করে ফেলছে তারপর মুশফিক রিয়াদ অবশ্যই আমি রিয়াদকে বাদ দেওয়ার পর অনেক লেখালেখি করছি মুশফিককে বাদ দেওয়ার পর অনেক প্রতিবাদ করছি কারণ আমি মনে করি নাই যে তাদের রিপ্লেসমেন্ট এখনও বাংলাদেশে আস
কতদিন করতে পারবে এটা হচ্ছে প্রশ্ন এই যে নাসির হোসেন থেকে শুরু করে যারা বিভিন্ন সময় সময় সাব্বির হোসেন থেকে শুরু করে সাব্বির রহমান বোধ হয় শুরু করে এরকম অনেকেই কিন্তু বাংলাদেশ টিমে দীর্ঘদিন ভালো খেলছে মানে বছর এক দুই তারপরে জেনামুল হক জুনিয়র তারপর এরকম এরকম কিন্তু কয়েকজন আছে বাংলাদেশের সৌম্য যারা কয়েক বছর করে খেলছে খেলে তারপর আবার উঠাও নাই হয়ে গেছে কিন্তু মাশরাফি সাকিব তামিম যাই পঞ্চম বর্ডার বলা হয় তাদের মতো এত দীর্ঘ মেয়াদে কনসিস্টেন্টলি ভালো খেলে কেউ যায় না অবশ্যই এর এখানে একটা ভ্যালিড কথা আপনি বলতে পারেন যেটা ভ্যালিড কথা হবে সত্য কথা হবে লেজিট কথা হবে সেটা হচ্ছে যে মাশরাফি তামিম এদেরকে শুরুতে যেই পরিমাণ সুযোগ দেওয়া হয়েছে এখনকার প্লেয়ার এই পরিমাণ সুযোগ পায় না দল এখন মোর কম্পিটিটিভ হয়ে গেছে সাকিবদের সময় দল তো কম্পিটিটিভ ছিল না এটা কথা সত্যি অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও সত্যি যে সেই সময় দলে চান্স পড়ার জন্য তো এত স্কিল্ড হওয়ার দরকার ছিল না তো তাদের তো দরকার ছিল না সাকিব তামিমদেরকে এখনকার স্ট্যান্ডার্ডের প্লেয়ার হওয়ার তখন যে স্ট্যান্ডার্ডের প্লেয়ার হলে ন্যাশনাল টিমে চান্স পেতো ওই স্ট্যান্ডার্ডের প্লেয়ার গুলো ছিল তখন তাদেরকে স্মরণের জন্য তাদের যে ব্যাটার প্লেয়ার ছিল না দেখি তারা স্মরণে দীর্ঘদিন ছিল ছিল দলে আমি একটা জিনিস একটা প্লেয়ার ভালো নাকি খারাপ নাকি লেজেন্ডারি এটা বছর জন্য আমি একটা সহজ আমার হয়ে যাচ্ছে একটা সূত্র আমি দেখি সে কতটা ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলছে যে লোক অনেক ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলছে শত শত তার মানে সেই দেশ সেই লোক ওই দেশের লেজেন্ডারি ক্রিকেটার কারণ হচ্ছে সে এতগুলো ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলতে পারছে কারণ তার চেয়ে বেটার প্লেয়ার ওই দেশে নাই থাকলে সে এতগুলো ম্যাচ খেলতে পারতো না তাকে বের করে দেওয়া হতো সে যদি পুয়োর পারফরমেন্সও করে থাকে এতগুলো ম্যাচ খেলার পর স্টিল সে ওই দেশের বেস্ট প্লেয়ার কারণ এই পুয়োর পারফরমেন্স করার পরও তাকে সাবস্টিটিউট করার মতো কোনো প্লেয়ার আসে নাই তার এর চেয়ে ভালো পারফরমার ওই দেশে নাই সে ওই দেশের বেস্ট পারফরমার সো এই জন্য আমি বলছি যে পঞ্চপাণ্ডব যে এত দীর্ঘদিন খেলছে চড়াই উত্তরাই যাই হোক তারা এতদিন দীর্ঘ এত দীর্ঘদিন খেলতে পারছে মানে তারা সেই সময় তার দেশের বেস্ট প্লেয়ার ছিল বলে এবং অবশ্যই পারফরমেন্সের গ্রাফ উত্তরোত্তর ভালো করছে দল কম্পিটিটিভ হওয়ার পরও কিন্তু তারা এখনও দলে আসে কারণ স্টিল তাদের যে ব্যাটার পারফরমার আসে নাই রিসেন্টলি এসে যে কয়েকটা ছেলেমেল একটু একটু ভালো করতেছে দেখে এখন তাদেরকে রিপ্লেস করার প্রশ্ন উঠতেছে যে কারণে আমি সন্দিগ্ধ যে জায়গাটাতে যে এরা কেউ তো প্রুভেন না এরা দেখা যায় যে সৌম্য সাব্বির ইয়ের মতো কি বলে এনামুল তারপর আরও না কে কে আছে কিছুদিন ভালো করছে টরছে করে করে নাই হয়ে যায় করে করে নাই হয়ে যায় সো যা হোক তাদের প্রত্যেক দিকে ক্যারিয়ার বোঝা যাচ্ছে এটা সকলেরই পারফরমেন্স অ্যাভারেজ হয়ে গেছে মানে অ্যাভারেজ হয়ে গেছে বলছে এতদিন কিন্তু অ্যাভারেজের উপরে ছিল বলে পঞ্চপাণ্ডব দলে ছিল এখন অ্যাভারেজ হয়ে গেছে ওঠা নামা ওঠা নামা এমন একটা জায়গায় নেক ইন নেক হয়ে গেছে অন্যদের সাথে পারফরমেন্স সো যেই কারণে অবশ্যই এবং প্রত্যেকেরই অলমোস্ট স্ট্রাইক রেট দিনকে দিন বাড়তেছেই সো এই পরিস্থিতিতে এদের সরে যাওয়ার সময় হয়ে আসছে এটা কোনো ইয়ে চাওয়া না তো যে পয়েন্টের কারণে বলতেছিলাম যে তাদের সরে যাওয়ার কিন্তু সময় হয়ে আসছে অলমোস্ট বাট যার পারফরমেন্স কিন্তু প্রত্যেক দিকে শুরু হয়েছে সবাই অ্যাভারেজ টাইপের পারফরমেন্স আগের মতো দলে সবাইকে ছাপায় পারফরমেন্স যে ওইভাবে কিন্তু এখন আর দলে পারফর্ম করতেছে না মানে পঞ্চমণ্ডপ নাম তো তারাই কারণে পাইছে দলে কেউ পারফর্ম করে না এই পাঁচজনই ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে আজকে তামিম কালকে সাকিব পশু ইয়ে মাশরাফি তসু মুশফিক এই পাঁচজন ঘুরে ফিরে বছর পর বছর পারফর্ম করে আসছে বাকি দুধভাতগুলা এই ইচ্ছা হইলে দশ ম্যাচে একটা তিরিশ রানের স্কোর খেলে আজকে তিরিশ রানের স্কোর খেলছে আর খবর নেই সো কিন্তু সেই ইম্প্যাক্ট এখন আর দলে দেখা যাচ্ছে না এদের দুইটা কারণে একটা হচ্ছে এদের পারফরমেন্স পড়তে দিকে আর একটা হচ্ছে অন্য প্লেয়াররা উত্তর উত্তর ভালো পারফরমেন্স দেখাইতেছে সো সো তাদের দল থেকে চলে যাওয়ার সময় হয়ে আসছে তো তাহলে যে এরা নাটক করতেছে সরে যাচ্ছে না তাহলে কি আসলে দোষটা এদের নাকি বোর্ডের আমি বলবো স্টিল বোর্ডের কারণ হচ্ছে যে পাঁচজন প্লেয়ারের সবাই এভাবে করে অবসর নিতে হচ্ছে এবং অবশ্যই বোর্ডের সাথে কমিউনিকেশন ভালো না এটা সবার অভিযোগ সকল সময়ের অভিযোগ এবং এটা আমরা জানি যে এই যে এই ঘটনার কারণে যে কারণে বললাম তামিমের কাছে কি প্রধানমন্ত্রী রিচ আউট করে ফেলছে ইয়ে কে দিয়ে মাশাফি কি দিয়ে ইয়ে পাপন পারে না পাপন ক্যামেরার সামনে সে ঘুরা ঘুরা বলে যে আমি তামিমকে কোনোভাবে রিচ আউট করতে পারতেছি না আমি অপেক্ষায় আসি ওর রেসপন্সের তার মানে এগুলো হইতেছে আসলে আন্তরিকতার ঘাটতি না কেন আন্তরিকতার ঘাটতি কেন বোর্ডের সাথে দূরত্ব তামিমের মামা আকরাম খান এরকম বোর্ড থেকে সরে গেছিলো আবার ফিরে আসছে বা ফিরে আনা হয়েছে সো তামিমের চোদ্দ গোষ্ঠীর মধ্যে সকলে হইতেছে এখানে ইন্টারেস্টিং জায়গা আছে তামিম শেখ হাসিনা ডেকে নিয়ে গেছে শেখ হাসিনার কথায় ফিরে আসছে মাশরাফি সাকিব কিন্তু আওয়ামী লীগ এরা ঘোষিত আওয়ামী লীগ তামিম কিন্তু ঘোষিত আওয়ামী লীগও না ঘোষিত বিএনপিও না কিন্তু সেই তামিমের বিয়েতে কিন্তু খালদা জি আসছিল শেখ হাসিনার আগে দাওয়াত ইধার দাওয়াত দিলে নিশ্চয়ই হয়তো আসতে কিনা যায় না নিশ্চয়ই ওই যে কারণে আকরামের কথা বললাম আমি একটু সারপ্রাইজ এবং হিসাবটা একটু মিলাইতে কঠিন হইতেছে কারণ আকরাম হইতেছে ওর চাচা সো আকরাম
ঘোলাটে পরিবেশ পরিস্থিতি তামিম ইকবাল ফিরে আসছে যেহেতু ফিরে আসছে চার পাঁচ বছর খেলবে এবং তামিম অবশ্যই ভালো পারফর্মার এবং দেখেন অন্যান্যদের সাথে তামিমের তুলনা করাটা সম্ভব নয় অন্যান্য পঞ্চপাণ্ডবের সাথে কারণ তামিম কিন্তু ওপেনিং পজিশনে খেলে অবশ্যই প্রত্যেক প্লেয়ারের নির্দিষ্ট পজিশন আছে যেগুলো দর্শক হয়ে যে কি জানে বলে আপনার ওই ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপের পণ্ডিতরা ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা ক্রিকেট পোথা সব গ্রুপ আমি আনফলো করে দিচ্ছি এগুলোর পাক নামই দেখতে দেখতে সো না মানে যেটা বলতেছিলাম যে তামিম যে ওপেনিং পজিশনে প্রত্যেক প্লেয়ারের নির্দিষ্ট পজিশন আছে রাইট সো সাবস্টিউট করতে হলে পজিশন বুঝে সাবস্টিউট করতে হবে খালি খারাপ পারফরমেন্স করে ফেলল বাদ দিচ্ছে না কেন ভালো পারফর্ম করে জায়গা পাচ্ছে না কেন এগুলো বললে হবে না সো ওপেনিং পজিশনে নতুন বল খেলার জন্য সুইং মোকাবেলা করার জন্য এই ব্লা ব্লা ব্লাইন অল দ্য স্টাফ ওপেনিং পজিশনে খেলার যে চ্যালেঞ্জ সেটা নেওয়ার জন্য কিন্তু যত ভালো পারফরমারই থাকুক পাইপ লাইনে ওপেনিং পজিশনে খেলার মতো পারফরমার আছে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন আমরা কিন্তু চোখের দেখে কোনো ওপেনার তামিমের সাবস্টিটিউট নাই সবাইকে ট্রাই করা হয়ে গেছে ইয়ে রিভলভিং ডোরের মতো ওই যে ইয়ে চেয়ারের মতো আর কি মিউজিক্যাল চেয়ারের মতো তামিমের ওই পাশের ওই এন্ডে ঘুরতে 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 এখন আমরা লিটনে ফিক্স হয়েছি রাইট সো তামিমের সাবস্টিটিউট কিন্তু এখনও নাই ওপেনার হিসেবে তামিমের পারফরমেন্স প্রত্যেক দিকে হওয়ার পরও নাই সো তামিম হয়তো দলে অনেক দিন থাকবে আর অনেক দিন সার্ভ করবে সো সুতরাং তামিমের ফিরে আসাটা শুধু তামিমের জন্য না বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের জন্য এটা একটা ভালো ব্যাপার হয়েছে কারণ আমরা এত বিশ্ব সেরা দল যে এখানে তামিম না খেললে তামিমের জায়গায় খেলাম তার একটা প্লেয়ার আমাদের হাতে ছিল না বা নাই